Okay, good morning, everyone. Um, before tong start sa tong formal na lecture, um, may I request Melendres to lead our um, opening prayer. Ina na ba si Ken? Okay, so I think wala si Ken. Um... May I request... Na um, oh, na. Ah, okay. Okay, okay. Um, can you read the prayer, Ken? Thank you. Dear Father in Heaven, we are here before you. Help us to us to study well. Help us to be obedient and honest. Help us to love and one another. Bless our teacher, bless our school, bless our country, and bring us all to heaven. Amen. We thank you, Ken, for the opening prayer. So, um, again, good morning, guys. Good morning, class. Um, Today, we will discuss the week two, yung about separate CPM. So, since the request manini um, ni Michael no last time then wala na to na discuss last Friday kay besieged per me sa Friday sa school so karon at ani i discuss um it is very short lang um diretso na lang ta sa example na problem uh, example dito na problem na anaas sa page number 15 sa atong module so if na anamoy copy or naka-download hindi kan sa tong Google Classroom na sa tong soft copy sa tong module number 2 so na adit to um you may open your module at page number 15 okay sa so, tong page number 15 makita na to ang example sa example ang table number 4 which is um Mani siya ang work breakdown structure sa atong project management with the estimated um, time cost or estimate, uh, estimated na time completion. Okay, so sa example nga ni, um, given dali akay days, okay, number of days ang yahang duration. Okay, uh, pero kung maghimo mo og work uh, work pro, uh, project na wala ra siya kaabot og duha ka adlaw or mahimo lang siya in one day so pwede gyud po nimo siya ma break down ang um, ang um, small works tapos ang yang duration kay number of hours or number of minutes nga nga na okay um dili necessary nga dapat number of days lang jud per me okay naara na gyud kun sa inyo ha Okay. Tapos ang predecessor task, mao ni siya ang mga task na ginasundan nila. So for example, sa atong task B, si assign task. Ang um, yahang duration kay 4 days. So mahuman or mahimo na to ang assign task na trabaho uh, na description sa task B in Four days, okay? And then, dira pa na to masugdan ang task B kapag mahuman na na to o himo or buhat ang task A, okay? Same with task C sa programming, okay? Dira na na to siya mahimo or masugdan ng trabaho kung mahuman na to ang task A, okay? Then sa task D, 
na mahimo na to siya kung mahuma na to ang task C. Sa task A, dira pa na to siya mahimo or masugdan og buhat kung mahuman ta sa task D. Okay? And lastly, sa task F, ang user training, dira pa na to siya masugdan kung mahuman ang task D o task E. Okay? Tumo na siya. Na ba mga pangutan ha? So I guess wala. So proceed ko ha. So step number one. So step number one kay ang Perth CPM na chart. Okay, so sa Perth CPM chart, Ang um, atong first nga uh, himuan o item or task gay ang task A. So, di ba ang structure sa itong word CPM kay... Aha. Okay, di ba ang atong structure sa itong word CPM kay ang yahang table kay Dunay... Ask na description or title. So, muna siyang develop plan. Tapos, sa upper upper left na part, sa partition sa itong box, kay ang start date. Okay? And then, ang nasa right, kay ang ID niya. And then, ang yang end, tanus ang mag-end, ang task, ang nasa lower left, then ang duration dayon ang naasa ang naasa lower right next na siya anyway so muna siya okay so nag start pa sa day 1 since mo man itong pinaka primerong task ang develop plan then mag end ta sa day 5 Okay? So, di ba itong duration kay 5 days? So, i-consider na itong first day ang day 1. Then, sa 5 days, so day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So, mag-end siya sa day 5. Okay? Muna siya. And then next, kay ang assign task. Okay? So, since predecessor ni task B, ang task A, so, muna ma ang arrow niya, Padulong from task A, padulong kay task B. Wait lang ha. Nagpuan na ako. Muna siya. So, ang start date na to sa task B, okay, from day 5, so mawag mo na siya ang fifth day kay task A, so the next day na da yun ang sa task B, day 6. So, ang duration na to kay 4 days. So, 6 plus 4 is equal to 10 minus 1. Muna siya ang day 9. Okay? So, di ba kung 4 days, so day 6, 7, 8, 9. Muna siya. Okay? Tapos, nakawait lang ha. Kaya murag nag... Kadali lang guys sa Okay. Okay. So, mato siya ang task B. 
Then, sa task C, since ang yahang predecessor kay ang task A, so, from task A po, mag, pwede na po tayong mag-proceed sa task C. Since pareho o predecessor task ang atong task B o task C, it means nga pag humana to o trabaho or pag-work sa atong task A, pwede na to dumanon ang task B o task C. Okay? So ang yahang start date kay the same lang gyapon kay task B nga day 6. But they are they have different um time duration which is ang kay task C kay 70 days. So from day 6 at the og 70 days. So 6 plus 70 is equal to 76 and then Minus 1, mo na siya ang 75. Okay? And then, kay task B, uh, since um, ang predecessor task ni task B kay si task C, so dara pa ito makastart ang trabaho kay task B pag human na to ang task C. So, from day 75, mag-start na dahil uh, pag day 76. Okay? And then, Ang time duration niya kay 30 days. So, 76 plus 30 is equal to 106 minus 1. Muna siya, mag-end siya on the day 105. Okay? And then, task E kay ang yahang predecessor kay ang task uh, D. And then, mag-start siya on the day 106. Okay? Tapos, 106 plus 25 is equal to 131. And then, minus 1, muna siya ang 100. On the day 130, mahuman ang task E. Okay? Then, sa task F, since ang yung predecessor task kay ang D o E, so, dara pa siya mag-start dara pa tayo mag-start o work sa task F, if mahuman na to ang task D o task E. Okay? And then, sa yung start date, um, ang atong kopyahon or atong sundon kay ang kung asa sa ta, sa duha ka task, sa D o E, ang dugay na human. Siyempre, kay dapat mahuman mo dito silang duha, no? Bago tamo proceed kay task F. So, ang dugay na human kay ang task E. On the day 130th. So, mag-start si task F on the day 131. Okay? Na siya. And then, yahang duration. Ang yahang duration kay 30 days. So, 131 plus 30 is equal to 161. Then minus 1, then mag-end si task F kay sa day 160. Okay? Na siya. So ang total number of days na, na humahuman na to ni tibok na trabaho, project, kay 160 days. Na siya. Okay? So na yung pamuta na sa step 1? Hindi po, ma'am. Okay. Sige, sige. Proceed ta sa... Ma'am, ako ma'am na. Oh, ah, yeah. eh, sorry, sorry. <laughs> okay, yes po. Sabang kuan, ma'am ba? Anong gisabay ang D o E sa last nga task? Kung pwede man siya nga sa E na lang isunod, ma'am. Kaya mamang gihapon kisunod nga starting date. Ah, okay. Ang um, kanisya na cases, um, isang ito na utana si Michael, tama ba? Yes po, ma'am. Okay. Kani siya kay Kelna Kiss. Ang kani si program test. Ay, program test ba niya ako? Wait lang ha. Drag na mali po. Type on. Ah, dapat user training. Galing eh. Kani si task F. Um, ma ang yaha manggong ang work ani kay 
uh, gina, ginahanglan niya ang output ni task D o ni task E. So muna siyang nasa predecessor nga D o F. Pero since, ang, di ba, anak ang uh, what if, i-direction na lang na uh, kay E na lang siya mo, mo depend. Um, pwede man siya pero sa days lang, uh, sa number of days lang. Pero since ang atwa pong gina bantayan sa pag determine sa predecessor task kay ang kaning mga output nila okay so dili pud ta katrabaho ni task F kung wala ang output ni task D o ni task E sana siya okay ma'am thank okay. you ma'am welcome okay napay pangutan na lain Okay, so, oh, sige. Isa to si... Nahan ma'am, ako yung ulat. Ah, oh, yes po. Sige, sige. Ay, dili ma'am, ako masabot ma'am kay Nan po. Wala ko siya. Ay, so... <laughs> sige, sige. Salamat. Okay. Pusita ta ha sa step 2. Step 2 kay ang critical path. Okay. So again, mo na ang ato ang table number 4, mo ato ang gi um gibasehan sa ato ang example. And then mo ni ang ato ang step 1, ang atong first CPM. So ato ni siya convert into a critical path na pod na diagram. Okay? So ang ato ang um format for the critical path kay um task na as ang uh, natay table na table or box na actually two rows so sa first column first column first row mo na siya ang task tapos ang sa baba niya kay ang duration number of duration so di ba task task tapos ang duration and then ang ang uh, next column <laughs> next column kay mo ni siya ang earliest start then earliest finish okay ang sa baba kay ang latest latest start o latest finish okay so first uh, sa task A So sa task A, we have um, five days ang duration. So dali a ah, mag-start ta sa day zero. Okay? So muna ang ilang difference ni per CPM. Kay per, C kay per CPM, mag-start ta o day one. Tapos ang, ang sa... Ang sa critical path kay mag-start ta sa day zero, okay? So again, sa task A, ma ang earliest ang yahang earliest start kay day zero. And then ang late ang earliest finish kay day five, okay? So from zero plus five days na duration, ang yahang earliest finish is equal to day five, okay? Next, ang sa task B. So, we have four days. Okay? Kupyahon lang na to ang earliest finish from task A. Mauda yun na ang earliest start ni task B. So, ang earliest start ni task B, day 5. Then, plus four days na duration. Then, ang yung earliest finish kay day 9. Tapos sa task C, ang um, earliest start niya kay day 5, then plus 70 days na duration, then ang yahang earliest finish kay day 75. Okay? Sa task D, ang yahang earliest start kay day 75, then plus 30 days na duration, is equal to earliest finish niya, which is the day 105. Tapos, ang task E, so, 
day 105 yang earliest start plus 25 days duration is equal to earliest finish na day 130. Okay? Then, ang last na task is ang um, task F. So, ang yahang earliest start ang day 130 plus 30 days na duration ang yang earliest finish kay day 160. Okay? The same lang gap pun sila o ruling sa tong part CPM in terms of the number of uh, days sa yang start of end. Again, since ang predecessor task ni F kay si D o si E, so ang ato gap pong sundon para sa earliest start ni F kay kung asa sa duha sa D o sa E, ang pina ang latest or ang pinakadugay nga na end. Okay? Sumunta siya. So, na, na determine na nato ang ato ang finish na date, which is ang 160th na day. Okay? Dapat po the same ang finish day ni Perth CPM o ni, o ni critical path. Okay? So, since ganina kay Perth CPM, on the day 160th ta nag end dapat the same po diri asa tong step 2 ang sa critical path okay so mana ta sa earliest na uh, start of earliest finish so next na po ang ato ang i-determine kay ang latest start of latest finish okay so first diri ta sa letter a uh, sa task f mag start okay so, from day 160 na late, uh, latest finish minus 30 days na duration sa task F. So, ang yahang earliest uh, latest start kay day 130. Okay? Next, sa task B, since ang ato ang latest finish kay day 160, then minus 4 days mo ni siya ang ang yahang latest start kay day 156 okay para kay task B then next ang task E okay sa so task E ang ato ang early uh, yes sorry latest finish kay day 130 Minus 25 days na duration ang yahang latest start kay day 105. Okay? Tapos, sa task D, ang yahang latest, latest, oh, like, latest finish kay day 105. Minus 30, day, 30 days na duration ang yahang latest start kay Day 75. Okay? Then sa task C, ang ato ang latest finish kay ang day 75. Then minus 70 days na duration ang ato ang latest start kay day 5. Okay, darito sa case ni A. So ang atong sundon para sa yahang latest um latest finish kay ang asa ang pinaka dugay or ang pinaka gamay nga day, uh, remaining days nga nabilin so which is ang task C okay so ang ato ang latest finish nga day kay task A kay ang day 5 then minus 5 na day sa duration Mano din na tong latest start, which is zero. Or the, in, on the day zero. Okay? So muna siya. Na yung pangota na dali ah. Na yung question po. Okay, so if wala, then proceed to sa to ang step number three, ang pag-compute sa slack time. Okay? 
So again, mao ni siya ang atong table number 4, gibasihan ganina para sa atong example. Tapos mao ni ang ato ang um, final output para sa step number 1 or ang atong per CPM, then mao ni ang ato ang critical path, okay? So sa pag-compute sa slack time, so mao ni ato ang um, formula, okay? Absolute value sa ato ang latest start minus the uh, earliest start tapos ang isa kay absolute value gapon sa difference between the latest finish and earliest finish okay or pwede ra gyapon na sila mag vice versa pwede nimo ang um, different ang um, earliest start minus the latest start then earliest finish minus latest finish mura man gyapon ang ilahang uh, um the same na result since absolute value ng atong ginasundan. Okay? So, first, ang slack time sa task A is zero. Why? Because zero minus zero is equal to zero and then five minus five is equal to zero. And then sa task B, ang um, yahang slack time is 151 days. Okay? Since 156 minus 5 days is equal to 151. And also 160 minus 9 days is equal to 151. Okay? And then sa task C, we have 0 slot time since 5 minus 5 is equal 0. And then 75 minus 75 days is equal to 0. Same with the task D. 75 days minus 75 days is equal to zero. Then 105 minus 105 is equal to zero. Pati din si task E, um, we have 105 days minus 105 is equal to zero. And then 130 minus 130 is equal to zero. Then lastly, sa to ang task F, we also have zero slot time since... 130 minus 130 is equal to zero, and also 160 minus 160 is equal to zero. Okay, so dapat the same ang ang um, difference or ang result sa sa both nga pa computation nato sa difference ni earliest um start and latest start of ang sa difference ni earliest finish and latest finish okay so ang say meaning ani kaning mga zero na slack time kini mga zero ang slack time nila it means na wala sila um additional or budget time nga pang ang um, possible for the possible delay. So dapat kini sila na mga task dapat mag-start sila on time o mag-end sila on time. Bawal sila malit o start, bawal put sila malit o human sa task, okay? Whereas the task B, na siya dako kayong slack time which is um 151 days. So pwede siya pwede Pwede sila, pwede tamag start on the day 5 or pwede po tamag start on the day 156, okay? So pwede tamag start sa day 5, pwede po tamalit o start until sa on the one, day 156, okay? And then, kung nag-start ta on the day 5, mahuman ta, possible nga mahuman tayo na to on the day 9 and then kung Kung mag-start ka po ta on day 5, pwede ka po na to siya mahuman on the day 160th. Okay? Muna siya. And then, next is the anay pangutana sa step 3. Okay, wala. Iso proceed ta sa step 4. Step 4 is conclusion. Okay? So again, mao ni ang atong table number 4, ang ato ang gibasihan sa itong example. Then next is 
this is our output or final na diagram for the step one, ang atong port CPM na chart. Then this is our um, final diagram for the slot time. And then, mauna siya ang with the slot time computation. Okay? Sorry for the critical, critical path. The I siya. Okay? Then, mauna siya ang for the slot time. Okay? So, next, um, atong conclusion. So, again, Okay, nag-conclude naman dahil ko ganihin na, no? So, again, ang atong conclusion, uh, first na tong, first conclusion is, the task B, um, we can begin or start anytime between day 5 and day 156, and then, and it will be finished in between the day 9 and day 160, Okay. Tapos, again, ang kaning task A, C, D, E, and F. Manis at to ang second conclusion. Ang A, ang task A, C, D, E, and F. Um, this task must be, uh, must start on the given time that, and it will end on the, after the, after sa iyahang duration. Okay? It cannot be delayed at all without extending the project. So, dili tap pwede ma-delay ani o dili po ni siya pwede mag-extend. Okay? So, ni siya. And then next, ang atong critical task kay ang task A, C, D, E, and F since money sila ang zero ang slack time. Okay? Critical task sila since bawal sila ma-delay, bawal po sila ma-extend. And then, ang atong critical path kay um, from task A to task C to task D to task F and also from task A to task C to task D to task E and task F. Okay? So, muna siya. Okay, pangota na. Pangutana, guys. Nagets man. Yes, po, ma'am. Yes, po, ma'am. Okay, so sa atu ang module number two. Ping ani gyapon ang inyong himuon sa ato ang um, let us assess, okay? Muni siya. Ping ani gyapon. So, ang um, sa let us assess, so maghimo og kaning uh, work breakdown structure with the time estimation cost ping ani Tapos, tapos, ang per CPM chart niya, yung anigya po, the second na part. And then, money ang sa ilang critical path na itong diagram na i-himuon, okay, para sa let us assess. Then with the slot time, and also it determining nyo ang inyong critical task or critical path. Okay? So, nai, napay pangota na lain. Ah, yes, Keith? Ma'am, pwede, pwede mangota na ma'am kung oh, yes. uh, con connected ni siya sa katong di lesson ni mo about sa Module, module 3 or asa na muna siya ma-apply? Ano ba? Sa yung murag nag-review. Ah, okay, okay. So, ang kanin siya, dili ni siya connected sa module 3. Okay? Lahi po ni siya. Ang kanin siya kay 
it's all about the project management. So later on, kung mag-work ka sa industry, syempre ang atong mga clients mo, kung magsigit panguta na balik, bago lang sila naka-add to sa inyo ha, magpahim mo og system. So, um, for example, ni ato sila gahapon, magpahim mo sa inyo ha og system. Siyempre, ang atong clients, mong sige mo, na sila follow up nung no, ay, nahuma, kanus, ah, ay, nahuma na, kanus ah, mahuman, maging na. So, important ni siya para um, during sa paghimo sa atong con contract between you, the programmer, and to your client, um, madetermine po nila ang process sa paghimo sa system. Okay? Madetermine po nila nga kanus sa ang expected date nga mahuman o from on this day, uh, on this day, asa na muna part or asa na muna face sa inyong paghimo sa inyong system. Yan na siya. Okay? Ang katong last time sa module 3, um, ato ang sige to, itong topic at ito. Ang ah, ang kuan, domain model. So, ang katong domain model, um, isa po ito siya sa part during sa inyong hang system management as inyong system development. Okay? Kato siya kay magamit po siya ninyo as guide during sa inyong analysis na phase po kung unsa ang itsura sa inyong hang database o unsa ang itsura or ang functionality sa inyong hang system. Okay? Kani siya, it's all about time management po siya. Okay? Thank you, ma'am. Sige, thank you. Uh, welcome, Keith. Okay. Ray Michael. Tunggan ko, ma'am. Ah, yes po. Yes po. Katong sa let us assess, ma'am, sa module 2. Mm -hmm. Di ba naman ito yung morag step ato, ma'am? Oh, ah, yes po. Kaning uh, sa mga predecessor task, ma'am ba? Oh, yes. Uh -huh. Ano siya po? Magsunod-sunod yung dapat niya. Okay. Uh -huh. Magsunod no, it depends on you. It depends kung giunsa ni mo, it depends po giunsa ni mo pagdetermine si mong mga task o unsa po ang kana siya nga specific task asa po siya nag uh, uh, si tawag ano eh nagadepend nga out uh, unsa nga mga outputs ang iyang kinahanglan bago siya magproceed bago ka magproceed ana nga specific na task. So for example, lang imong task C kay before ni mo matrabaho ang inuhang na determine nga task nga ang task uh, task C uh, before ni mo siya trabaho on need ni mo ang output nga gikan sa mong task A or sa task B then mo ni mo predecessor task na siya so for example at agay ko example sa mong gihim mo daw be sa mong work breakdown na na kay work breakdown pray Michael na ano ma'am Sige daw, tagay daw kong example. Kung kaan man ni ma'am itong dream birthday party. Oo. Kung ako ma'am, kaning itong provide of food niya. Kung kaan kay soft drinks, so junk foods. Anak. Oo. Set up, okay, furnitures, tables, chair, plates. Yeah, guests po ma'am. Pwede naman ng, pwede naman ng duration ma'am na kay hours, anak. Yes. Uh, account kaya po siya sa gun chart na lang. Oo. Himuang kaya po niyo siya gun chart. So di ba sa gun chart kay kung number of days ang imuhang ibutang sa duration sa each task, ang imuhang ibutang sa gun chart na timeline kay ang dates. Okay? Kung number of hours, so by hour po niyo pang butang dito. Ngayon na. Okay? So, balik ta sa inuhang kuan sa so, pagdetermine sa predecessor task. So, um, naka-mention ka, di ba, mag-invite ka o guest, okay? So, pwede po, di ba, maghimo o before ka mag-invite o guest, syempre maghimo po ka o invitation card. So, for example, ha, so, butang ka sa inuhang task number, uh, task letter B, nga maghimo ka o create invitation cards, then, Sa task C, uh, invite guest. So, di ba, before ka maka-invite to guest, dapat naka-invitation card. So, ang predecessor task ni invite guest kay ang katong create invitation card. Okay? Sama so, na siya. Pero kung 
feel ni mo na kato na ubang task kay wala siya ginadepend ng mga output sa ubang task. So meaning, pwede na po wala siya yung predecessor task. Mag-sugod po siya tanan sa day one. Nga na. So depende lang din sa ako mong kung kung sunod-sunod na lang. Yes po. Mm -mm. Thank you, ma'am. Sige. Napay lang yung question. Okay, so I guess wala naman siguro. Okay, so um, picture taking ta guys. Documentation na to today. Okay, so mag-picture na ko ha. Okay, one, two, three. Okay. Okay, so one, two, three, smile. Okay, wait lang ha. Another one, Waki. One, two, three, smile. Okay, so thank you guys for attending our online class for today. So next, uh, next meeting on Wednesday, mag-discuss ta about sa week four, okay? And also na edit na din ako ang deadline sa Google Classroom para sa week 2. So na set na nako in October 8 so nito siya. Okay? So bisan nag bisan naka late submission ha sa group ya pun og output sa para ma ko na to magraduhan. Okay? So no na to guys. Um thank you and see you on Wednesday. Okay? So bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. 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 Bye.